സൂപ്രഭനുടെയും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇതിൽ നിയമപരമായ അടിയന്തര സാഹചര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമല്ലേ കോടതി ഇതെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരിഗണിക്കട്ടെ പക്ഷേ ജനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രീ സണ്ണി എം കബിക്കാട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ നൈതികതയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള അത് മുന്നോട്ട് പോ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് കരുതുന്ന മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും അദൃശ്യമായ പങ്കാളിത്തം ഇന്നത്തെ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മാറ്റു കൂട്ടുന്നുവെന്ന് ഇത് കർണാടകത്തിൽ മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കില്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ സുരേഷ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പ്രക്ഷോഭം നടന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വർഷാന്ത്യത്തിലും അടുത്ത വർഷം ആദ്യവുമൊക്കെയായി ജനവിധി നേടാനിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രീ സുരേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഗതകാല സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്ന തരത്തിൽ ആ വിഭാഗത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നതെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയി എന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രക്ഷോഭം ഈ നാൽപ്പതിൽ അറുപതുണ്ട് എന്ന് ഈ ദളിത് പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ വക്താക്കളായി സ്വയം ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കണക്കുകളിലെ അതിനെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ അവർ വിട്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ ബി ജെ പിയോടും അവിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഈ വിഭാഗം മാറും എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായി കാണാമോ വേണം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് അല്പസമയം തരണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സുപ്രീം കോടതിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതികളും അടുത്ത കാലത്ത് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിധികളും പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പട്ടികവർഗക്കാർക്കും എതിരായിട്ടുള്ള വിധികളാണ് ഇന്ദിരാസാനി കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകൾ നാം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഒരു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിരുദ്ധ സമീപനം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രമോഷനിൽ സംവരണം പാടില്ല എന്ന ഒരു വിധി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിയും അതുപോലെ അലഹബ ഹൈക്കോടതിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വന്നപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയും ആ വിധികളെ റാറ്റിഫൈ ചെയ്തത് അതായത് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെയും അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയെയും മറ്റ് ഹൈക്കോടതികളുടെയും വിധിയെ സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് എന്താണ് ഇവരുടെ ഈ കോടതികളെ കണ്ടെത്തൽ നമ്മൾ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രമോഷനിൽ സംവരണം പാടില്ല പകരം അവിടെ എലിജിബിലിറ്റിയും പേഴ്സണാലിറ്റിയും നോക്കിയിട്ട് സംവരണം കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ജാതിയുടെ പേരിൽ അവിടെ സംവരണം പാടില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രൊമോഷൻ സംവരണം പാടില്ല എന്നുള്ള വിധിയാണ് വന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്രമാത്രം കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സർവീസുകളിലും പട്ടികജാതിക്കാരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രൊമോഷനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ യു പി എ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ഞങ്ങൾ എം പിമാർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രൊമോഷനിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സംവരണം വേണമെന്നുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു അത് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അവതരിപ്പിച്ചു രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കി എന്നാൽ ലോക്സഭയിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് അന്ന് കൂടുതൽ എം പിമാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് നാൽപ്പതോളം എം പിമാരുണ്ടായിരുന്നു മുലായം സിംഗ് യാദവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമാജ്വാദി പാർട്ടി എം പിമാർ ലോക്സഭയിൽ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കാതിരിക്കാൻ അവർ അനു പാസ്സാക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണ് ആ ഭരണഘടന ഭേദഗതി അവിടെ തടസ്സപ്പെട്ടത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനോട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് വെറും നാല് എം പിമാർ മാത്രമേ ഇപ്പം അഞ്ചായി ഇപ്പം രണ്ട് എം പിമാർ ഇവിടെ വന്നു ആറ് എം പിമാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ എത്ര എതിർത്താലും നമുക്കതിനെ അതിജീവിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യസഭയിൽ പാസ്സാക്കിയ ആ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ലോക്സഭയിൽ പാസ്സാക്കാതെ പോയ ആ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വീണ്ടും പാസ്സാക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് വരെ ചെവി കൊള്ളാൻ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റോ ബി ജെ പിയോ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സം പ്രൊമോഷനിലെ സംവരണം അത് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കാനില്ല കോടതികളിൽ അവർക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല കോടതികളെല്ലാം തന്നെ
രണ്ടാമത്തത് ശ്രീ സുരേഷും അതുപോലെ തന്നെ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ കാസർഗോഡിന് അധികം ദൂരെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണല്ലോ കർണാടക സംസ്ഥാനത്ത് ദുരാചാരം അടയസ്ഥാനയുള്ള സമരം ആ ദുരാചരണത്തിന് ദുരാചാരത്തിനെതിരെയുള്ള സമരം സി പി ഐ നയിക്കുന്നത് പല സംഘടനകളുണ്ട് എന്ത് അതിനകത്ത് ബി ജെ പി ഇല്ലാത്തത് എന്ത് അതിനകത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാത്തത് എന്ത് അതിനകത്ത് ഇവരുടെ നിലപാട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ പോലെ നിലപാട് എടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഞാൻ പറയുമ്പോ പറയാൻ അനുവദിക്കണം ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ അസഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ബി ജെ പിയുടെ അസഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് നേരത്തെ ബി ജെ പി ഇങ്ങനെ ചർച്ചയിൽ ഇടപെടുന്ന അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ബി ജെ പി കാര്യ ചർച്ചയുടെ സ്റ്റൈപ്പന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിലപാടെടുക്കുക അവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകാനുള്ള നിലപാടെടുക്കുക ബി ജെ പി എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബി ജെ പി എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബി ജെ പി ഉത്തർപ്രദേശായാലും ഹരിയാനയിലും ഉത്തരാഖണ്ഡായാലും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് ആയാലും ബി ജെ പി ചെയ്യില്ല ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന് സഹിഷ്ണുത എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി നിലപാടെടുക്കാൻ ആദ്യം കോൺഗ്രസ് അത് തയ്യാറാകാതെ വെറുതെ ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് കുറെ പഴയ ചരിത്രവും കുറെ കണക്കും പറഞ്ഞോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇവിടെ കൃത്യമായി ഇതിനകത്ത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നിലപാട് പോലെ മാതൃകാപരമായ നിലപാടെടുക്കാൻ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും അവർ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ തയ്യാറാവട്ടെ ശരി ശരി രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ശ്രീ സുരേഷ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് താങ്കൾ ഇത്തരത്തിൽ പട്ടികജാതി ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ താങ്കൾ ഒന്നുകൂടി ഒരു പ്രതിജ്ഞയും കൂടെ എടുക്കണം ഇനി സരസു ടീച്ചറെ പോലെയുള്ള പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ശവമഞ്ചം ഡി വൈ എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐ കാർ ചുമക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അട്ടപ്പാടിയിലെ മധുവിനെ പോലെയുള്ളവരെ കേരളത്തിൽ അടിച്ചു കൊല്ലില്ല എന്ന് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കണം ഇനി നാട്ടകം പോളിടെക്നിക്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെയുള്ള പുലയക്കുടികൾ പുലയക്കുടികൾ ഉണ്ടാക്കി പുലയരായിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിനകത്തിട്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ പുലയക്കുടിലും സരസ്വ ടീച്ചറെയും അട്ടപ്പാടി മധുവിനെയും കൊന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള യാതൊരു ധാർമ്മികമായ അധികാരവും ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് താങ്കൾ അവിടെ ഭീകരവാദികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഭീകരവാദികളെ ഭീകരവാദികളായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും വെമൂല പട്ടികജാതിക്കാരനൊന്നും അല്ല ഏത് പട്ടികജാതിക്കാരനാ വെമൂല വെമൂല എവിടുത്തെ പട്ടികജാതിക്കാരനാ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറ്റൊന്ന് പറയട്ടെ പറ്റൊന്ന് പറയട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഗ്രാമത്തിൽ അവിടെ നടത്തുന്ന ക്ഷേത്ര ആരാധനയിൽ പാർട്ടിക്കാർ നടത്തുന്ന ക്ഷേത്ര ആരാധനയിൽ പട്ടികജാതിക്കാരന്റെ പ്രവേശനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നടത്തുന്ന ക്ഷേത്ര ആരാധനകൾ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ തയ്യാറാവണം ഇതൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ബി ജെ പിയെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ശ്രമിക്കുന്നു ശരി എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും സമയം കഴിഞ്ഞോണ്ട് സുരേഷ് വേഗം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വേഗം അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുരേഷ് പറഞ്ഞത് രോഹിത് വെമുലയുടെ കാര്യം അദ്ദേഹം പട്ടികാധിക്കാരനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊരു വിനോദാവാസമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പട്ടികാധിക്കാരും പട്ടികവർഗക്കാരും അവര് ആണ് ആരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ബി ജെ പി കാരാണോ ഭരണഘടനയാണ് ഭരണഘടനയാണ് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ